Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we will start the bachelor bio molecules chapter class 11. So, bio molecules are molecules present in the living organism. Bio is the living organisms. That is why the molecules are Bio molecules. So, introduction of the video, you can do a chemical analysis. You can do a plant tissue, animal tissue, or a microbial paste. We can chemical analysis carbon hydrogen oxygen and other um, list of elements vandu namakku kadaikku podu and adu vandu eppadi irukuna respective content per unit mass of a living tissue nu kuduthirukanga per unit mass of a living tissue na 1 gram ku evlo irukku andha mari or per unit or unit ku evlo irukku appdi solli solla poranga indha edathila enna solla varanga appingiradhu ipo paathuruvom if the same analysis ninga chemical analysis eppadi vandu plant tissue animal tissue illa microbial paste la panningalo adhena sir microbial paste colgate pepsodan mari adhe enna paste appdina Microorganism can not be able to put it in the middle of the a petri plate or a test tube, there is a lot of a group of uh, millions of microorganisms, millions of bacteria, and that is a paste-like structure. That is the microbial paste. Okay. Now, in the same chemical analysis, you have a piece of Earth's crust. Earth, and the earth the surface of the soil la eduth neenga analyze pannumbodhu example ku non living matter edavadhu kallu mannu andha mari eduth paakumbodhu we obtain similar list enadhu carbon hydrogen oxygen nu nama vandu living tissue la irundhu eduthadhula enna enna compound la neenga kandupidichinga paathinga adhe idhu earth oda crust la irukku non living la irukku so what are the differences between the two list there is no there is no in absolute term no such differences could be made out all the elements present in the sample of earth's crust are also present in the sample of living tissue so earth oda surface la and the example la enna and the sample la enna enna compounds la andicho adu living tissue li irukku but however a closer examination nalla observe panninga appadina alagu earth oda crust la or particular gram la evvalavu and the compound irukku appadinu paakumbodhu that is living tissue. La Earth crust is living tissue and the per unit mask is So, closer examination reveals that relative abundance of carbon hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than Earth's crust. So, Earth crust is the compounds living organism is the living organism density that is the that is the difference but compounds are same tha. how to analyze chemical composition ipo living tissue plant tissue edu, animal tissue edu, illa microbial paste adhula enna compounds la irukku paaru nu solranga eppadi paakkuradhu ipo nalla paarenga we can continue asking in the same way what type of organic compounds are found in living organism organic compound gal c h o n indha mari group la irukkaradha nama organic compound appadimo how does one go about finding the answer ipo to get an answer one has to perform chemical analysis so we vandu chemical analysis we can take any living tissue adu vandu or vegetable a kai kari edavadhu eduthukalam a piece of liver kalliral nu solranga animal or piece of liver eduthukalam adu vandu enna panna poringa grind panna poringa arakkaradhukku thanni vittu dhaan araippaanga chutney yo illa arisi maavo araikumbodhu thanni vittu araippaanga inga thanni vittu araikka koodadhu Trichloroacetic acid Cl3 Cc O double OH. So trichloroacetic acid with grind pandering using mortar and pestle. Mortar and pestle in a or a little upper other article. This is the mortar and pestle. Or Padatala, Madivale Sulvar in a Kosuva, Kolratuke or machine conductor game primer in a pa the mere article over a little chip by Kutia Kosuva Kadika and the Sina are the in the oral report, I was in the Nangan 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 we obtain a thick slurry, chutney mari, tenga chutney mari, la venga chutney mari, thick slurry kadeko. If we were to strain this through a cheese cloth or cotton cloth, 
ஒரு மெலிசான துணியில் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறதுனா வடிகட்டுறீங்க வி அப்டைன் டூ ஃப்ராக்ஷன் அடுத்து டீயை வடிகட்டினா டீ வந்து மேலே அந்த திக்காக இருக்கிறதெல்லாம் தங்கிக்கும் கீழே வந்து வெறும் டீ மட்டும் குடிக்கிற மாதிரி ஃபில்டர் ஆகி வருதுல லிக்விட் பார்ட் மட்டும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஃபில்டர் ஆகும் ஒன் இஸ் கால்டு ஃபில்ட்ரேட் ஆர் மோர் டெக்னிக்கலி த ஆசிட் சால்யூபிள் பூல் ஸோ நான் அரைச்சதை ஒரு டெஸ்ட் டியூபில் ஒரு ஃபனலை வச்சு அதில் ஒரு கிளாத்து சீஸ் கிளாத்து இல்லைனா காட்டன் கிளாத்தை வச்சு இதை ஊற்றினேன் கீழே வந்து லிக்விடாக வருது லிக்விட் என்ன நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ட்ரைக்ளோரோ ஆசிட்டிக் ஆசிட் ஸோ அந்த ஆசிடில் என்ன அரைச்சத்தில் என்னெல்லாம் கரைஞ்சிருந்துச்சு அதெல்லாம் கீழே இருக்கும் ஆசிடோடு இருக்கும் ஆசிடில் கரையாததெல்லாம் மேலே இருக்கும் ஸோ கீழே இருக்கிறது தான் ஃபில்ட்ரேட் ஸோ இந்த ஃபில்ட்ரேட்டில் உங்களுக்கு சாரி ஃபில்ட்ரேட்டிங் இருக்குது ஃபில்ட்ரேட்டில் உங்களுக்கு ஆசிட் சாலிபிள் பூல் ஆசிடில் சாலிபிளான கெமிக்கல்லாம் இருக்குது அண்ட் த செகண்ட் ரிட்டன் டன் ரிட்டன் டன்னால் மேலே இருக்கிறது மேலே சாலிடாக இருக்கும்ல அது ஆர் த ஆசிட் இன்சாலிபிள் ஃப்ராக்ஷன் சயின்டிஸ்ட் ஹேவ் ஃபவுண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இன் ஆசிட் சாலிபிள் பூல் ஆசிட் சாலிபிள் பூலுங்கிறது கீழே ஃபில்ட்ரேட் ஆகி வந்திருக்கிறது அதில் ஆயிரக்கணக்கான காம்பவுண்ட் இருக்கிறத சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் ஹையர் கிளாஸஸ் யூ வில் லேர்ன் அபவுட் ஹவு டு அனலைஸ் லிவிங் டிஷ்யூ சாம்பிள் அண்ட் ஐடென்டிஃபை ஏ பர்டிகுலர் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஸோ எம்பிபிஎஸ் அப்புறம் நீங்கள் இந்த ஏதோ ஒரு சயின்ஸ் சம்மந்தமான கோர்ஸ்லாம் ஹையர் கிளாஸ் பயோடெக்னாலஜி மைக்ரோ பயாலஜி இதெல்லாம் படிக்க போனீங்கன்னா ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் காம்பவுண்டை ஒரு டிஷ்யூலேருந்து எப்படி செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிப்பீங்க இட் வில் சஃபேஸ் டு சே ஹியர் தட் ஒன் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் த ஒன் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் த காம்பவுண்ட்ஸ் தென் சப்ஜெக்ட்ஸ் த எக்ஸ்ட்ராக்ட் டு வேரியஸ் செப்பரேஷன் டெக்னிக் டில் ஒன் ஹேஸ் செப்பரேட்டட் ஏ காம்பவுண்ட் ஃப்ரம் ஆல் அதர் காம்பவுண்ட்ஸ் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஒன் ஐசோலேட்ஸ் அண்ட் பியூரிஃபைஸ் ஏ காம்பவுண்ட் இதில் ஒன்றும் இல்லைங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு லிவிங் டிஷ்யூவில் இருக்குது இப்போது ஹைட்ரஜனை மட்டும் நீங்கள் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறீங்க மற்ற காம்பவுண்ட் எல்லாம் இந்த ஆசிட் சாலிபிள் பூண்டு லிக்விடில் எல்லா காம்பவுண்டும் கலந்து தான் இருந்துச்சு அரைச்சி வந்த லிக்விடில் அதில் ஹைட்ரஜனை மட்டும் பிரித்து எடுக்கணும் மற்றதுலேருந்து இல்லையா அதுக்கு தான் வேரியஸ் செப்பரேஷன் டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தட்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு காம்பவுண்டை மட்டும் பிரித்து எடுக்கணும் எதுக்காக ஒரு காம்பவுண்டை மட்டும் மற்ற காம்பவுண்ட் வந்து பிரித்து எடுக்கணும் அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் வென் அப்ளை டு த காம்பவுண்ட் அந்த பிரித்து எடுக்கிறீங்களா ஒரு காம்பவுண்ட் அதில் அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக் அப்ளை பண்ணும்போது கிவன் ஐடியா ஆஃப் மாலிகுலார் ஃபார்முலா அதோட மாலிகுலார் ஃபார்முலா அண்ட் ப்ராபபிள் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் இது ரெண்டும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு காம்பவுண்டை மிக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட் வந்து தனியாக பிரித்து எடுக்கணும் All comp- all carbon compounds that we get from living tissue can be called biomolecules. Living tissue ல இருக்கக்கூடிய லிவிங் ஆர்கானிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸ் பயோமாலிகூல்ஸ் மோ இங்க கார்பன் காம்பவுண்ட் தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க. எல்லா கார்பன் காம்பவுண்டும் லிவிங் டிஷ்யூல இருந்து பிரிச்சு எடுத்தீங்கனா அது பயோமாலிகூல்ஸ். However, living organisms have also got inorganic substance also. அத பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹைட்ரஜன், கார்பன், ஆக்ஸிஜன், நைட்ரஜன், சல்ஃபர், சோடியம், கால்சியம், மெக்னீசியம், சிலிகான்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து CNR ராவ் உத் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெமிஸ்ட்ரிங்கிற புக்கில் யூனிவர்சிட்டி ப்ரெஸ் ஹைதராபாத்லேருந்து இந்த கம் இந்த ஒரு அனாலிசிஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸை நமக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க எர்த்து க்ரஸ்டில் எவ்வளோ இருக்குது ஹியூமன் பாடியில் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெளிவாக நமக்கு டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்ரஜன் எர்த் க்ரஸ்டில் கம்மியாகவும் ஹியூமன் பாடியில் ஜாஸ்தியாகவும் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கார்பன் எர்த் க்ரஸ்டில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ தான் இருக்குது பட் ஹியூமன் பாடியில் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது ஆக்சிஜன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் இருக்குது நம்ம பாடியில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குது நைட்ரஜன் வெரி லிட்டில் இன் எர்த்ஸ் க்ரஸ்ட் பட் நம்ம பாடியில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஜாஸ்தியாக இருக்குது சல்ஃபர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ தான் பட் நம்ம பாடியில் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டென் டைம்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது சோடியம் தென் கால்சியம் மெக்னீஷியம் சிலிகான் இதெல்லாம் எர்த் க்ரஸ்டில் ஜாஸ்தியாகவும் நம்ம பாடியில் கம்மியாகவும் இருக்கும் பார்த்துக்குங்க ஓகேயா சரி then however living organisms have also got inorganic elements and compounds in them so inorganic elements so irukku adu enna enna ipo paathruvom how do we know this eppadi vandu inorganic compounds irukadha kandupidikka porom a slightly different but destructive experiment has to be done destructive experiment na பயங்கரமாக பிரேக்
வெட் வெயிட் வெட்னா ஈர பதமா இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அண்ட் தென் அதை ட்ரை பண்ணிடுவோம் ட்ரைனா காய வச்சிடுறது அகெயின் ஹால் வாட்டர் இவாப் எவாப்ரேட்ஸ் ட்ரை பண்ணும்போது என்ன அவங்க அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வெளியே போயிடும் த ரிமைனிங் மெட்டீரியல் கிவ்ஸ் ட்ரை வெயிட் அப்போ ட்ரை வெயிட்னா என்ன ஒரு லிவிங் டிஷ்யூல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா மீதி இருக்கிறதுக்கு பேர் ட்ரை வெயிட் ஓகே இப்போ நவ் இஃப் எ டிஷ்யூ இஸ் ஃபுல்லி பேர்ன்ட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்டை எப்படிப்பா அளக்கிறது எப்படிப்பா கண்டுபிடிக்கிறது என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறாங்க முதல்ல ஒரு பீஸை எடுங்க வெட் வெயிட்டு அதை அதில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர்லாம் ரிமூவ் பண்ணுங்கள் ட்ரை வெயிட்டு இப்போ அதை எரிச்சிருங்க ஆல் த கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் ஆக்சிடைஸ்டு டு கேஸியஸ் ஃபார்ம் கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் வேப்பராக போயிடும் கார்பன் காம்பவுண்ட் பூரா கேஸியஸ் ஃபார்முக்கு போயிடும் இல்லை வாட்டர் வேப்பராக போயிடும் தென் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் கார்பன் காம்பவுண்ட்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் வென் வாட் இஸ் ரிமைனிங் இஸ் கால்ட் ஆஷ் ஆஷ்னா என்ன சாம்பல் திஸ் ஆஷ் கண்டெயின்ஸ் இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் கால்சியம் மெக்னீஷியம் எக்ஸட்ரா இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் சல்ஃபேட் பாஸ்பேட் ஆர் ஆல்சோ சீன் இன் ஆசிட் சாலிபிள் ஃப்ராக்ஷன் திஸ் இஸ் நீட் வேஸ்ட் கொஷினில் கேட்பாங்க நீட் சல்ஃபேட்டும் பாஸ்பேட்டுக்கும் நீங்கள் எரிச்சு சாம்பல் ஆக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சல்ஃபேட்டும் பாஸ்பேட்டும் ஆசிட் சாலிபிள் ஃபார்ம்லேயே ஆசிட் சாலிபிள் எங்கே இருக்குது ஆசிட் சாலிபிள் ஃப்ராக்ஷன்லேயே இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கங்க யார் யார் சல்ஃபேட் அண்ட் பாஸ்பேட் ஓகே ஆஷா மாற்றி தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அது ஆஷா மாற்றி தான் கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து எதை எதை கண்டுபிடிக்கணும் மெக்னீஷியம் கால்சியம் இதெல்லாம் ஓகே தேர் ஃபோர் எலிமெண்டல் அனாலிசிஸ் கிவ்ஸ் எலிமெண்டல் காம்போசிஷன் ஆஃப் லிவிங் டிஷ்யூ இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் குளோரின் கார்பன் எக்ஸெட்ரா வெல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் கேவ் அண்ட் ஐடியா ஆஃப் the what kind of the organic and inorganic constituents are present in living tissue okay ipo nalla parunga inga sodium ku inda formula kuduthukanga idella element illaya sodium magnesium water compounds enna enna irukku sodium chloride calcium carbonate phosphate sulfates idella irukku okay so okay ipo from a chemistry point of view one can identify one can identify ore nimisham one can identify ah inge irukku identify functional groups like aldehyde ketones aromatic compounds etc but from biological point of view nama vandu enna va classify pannalam amino acids nucleotide bases and fatty acids na classify panna mudiyum inge vandu nama aldehyde ketones and the love depth of biology la varadu amino acid fatty acid and nucleotides indha maatha solluvom okay ipo over new pathi padikalam first amino acids amino acids are organic compounds containing an amino group and acidic group acidic group na coh thana ingle okay amino group irukku acidic group irukku as substituents of same carbon that is alpha carbon hence amino acids are alpha amino acids apdi manga alpha carbon irukadnal they are substituted methanes அப்படினா என்ன சார் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் அது என்ன சப்ஸ்டிடியூட்டட் மீத்தேன் சார் அப்படின்னா மீத்தேனோட ஃபார்முலா என்ன சிஹெச் ஃபோர் கார்பனுக்கு நாலு வேலன்சி நாலு வேலன்சிலையும் யார் இருப்பா ஹைட்ரஜன் இருப்பாங்க இதுதான் மீத்தேன் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக சிஓஓஹெச் குரூப் வந்துடும் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக அமினோ குரூப் வரும் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஹைட்ரஜனே இருக்கும் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஆர் குரூப் வரும் அதனால தான் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டிடியூட்டட் தே ஆர் சப்ஸ்டிடியூட்டட் மீத்தேன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க சப்ஸ்டிடியூட்டட் மீத்தேன் மீத்தேனோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் டோன்ட் ஃபர்கெட் தேர் ஆர் ஃபோர் சப்ஸ்டிடியூட் குரூப்ஸ் அக்குப்பைடு இன் ஃபோர் வேலன்சி பொசிஷன் தீஸ் ஆர் ஒன்று ஹைட்ரஜனுக்கு ஹைட்ரஜனே இருந்துடும் ரெண்டாவது கார்பாக்சில் குரூப் வரும் மூணாவது அமினோ குரூப் வரும் நாலாவது வேரியபிள் குரூப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அமினோ ஆசிட்க்கு அமினோ ஆசிட் இந்த வேரியபிள் குரூப் மாறும் அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்வோம் they it is designated as r group r group nu solvom based on the nature of r group there are many amino acids r group base panni da amino acid oda name e maara podu r group la enna irukanga ena meedi moonu common hydrogen carboxylic group amino group indha moonu common indha r group la enna irukku adha vechi da amino acid ku pere vekkaporam there are hundreds of amino acid but however those which occur in proteins are only 20 amino acids ப்ரோட்டீனை ஃபார்ம் பண்ணுறது இருபது அமினோ ஆசிட் மட்டும் தான் மற்ற அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் கிடையாது த ஆர் குரூப் இன் தீஸ் ப்ரோட்டீனீஷியஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் அதாவது அமினோ ஆசிட் ப்ரோட்டீனை ஃபார்ம் பண்ணுறதே அது பி ஹைட்ரஜன் த அமினோ ஆசிட் இஸ் கால்டு கிளைசின் 
ஸோ இந்த ஆர் சொன்னோம் இல்லையா இந்த ஆர் இருக்க இடத்துல ஹைட்ரஜனே இருந்தால் அது கிளைசின் அதே மெத்தில் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அது அலனைன் ஹைட்ராக்சில் மெத்தில் குரூப் இருந்துச்சுன்னா ஹைட்ராக்சி மெத்தில் குரூப் இருந்துச்சுன்னா செரைன் இது பிக்சரில் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் கடைசியாக பார்ப்போம் த்ரீ ஆஃப் த ட்வெண்ட்டி ஆர் ஷோன் இன் த ஃபிகர் நைன் பாயிண்ட் ஒன் அதாவது ப்ரோட்டீனை ஃபார்ம் பண்ணுற அமினோ ஆசிடாக ப்ரோட்டீனிஷியஸ் அமினோ ஆசிட்மோ அது மொத்தம் ட்வெண்ட்டி இருக்குது இந்த ட்வெண்ட்டியில் மூணு நமக்கு புக்கில் டயக்ராமேட்டிக் அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் சரி த கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் எசென்ஷியலி ஆஃப் த அமினோ ஆர் கார்பாக்சில் அண்ட் த ஆர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இந்த மூணை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு அமினோ ஆசிடோட கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் நேச்சர் இருக்குது அமினோ குரூப் கார்பாக்சில் குரூப் அண்ட் ஆர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் அமினோ அண்ட் கார்பாக்சில் குரூப் தேர் ஆர் ஆசிடிக் ஒன்றும் இல்லை சிஓஓஹெச் குரூப் அதிகமாக இருந்துச்சு அமினோ குரூப் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது அசிடிக் அமினோ ஆசிட் சிஓஓஹெச் கம்மியாக இருக்குது அமினோ குரூப் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அது பேசிக் அமினோ ஆசிட் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் அமினோ குரூப் அண்ட் கார்பாக்சில் குரூப் சிஓஓஹெச் தான் கார்பாக்சில் குரூப் அது நியூட்ரல் அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அசிடிக் அமினோ ஆசிட்க்கு எக்ஸாம்பிள் குளூட்டமிக் ஆசிட் ஏஜி ஏஜ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஏஜி அசிடிக் குளூட்டமிக் ஆசிட் அசிடிக் அமினோ ஆசிட்க்கு எக்ஸாம்பிள் குளூட்டமிக் ஆசிட் பேசிக் அமினோ ஆசிட்க்கு எக்ஸாம்பிள் பட்டர்ஃப்ளைன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பட்டர்ஃப்ளை இங்கே பாருங்கள் பேசிக் அமினோ ஆசிட் லைசின் அண்ட் நான் வெஜ் நான் வெஜ் சண்டேனா நான் வெஜ்ஜா நியூட்ரல் வேலைன் இந்த மாதிரி நியூட்ரலுக்கு வேலைன் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது சிமிலர்லி தேர் ஆர் அரோமேட்டிக் அமினோ ஆசிட்ஸ் அரோமேட்டிக் அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு டிபிடின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தைரோசின் ஃபினைலைன் ட்ரிப்டோஃபேன் A particular property of amino acids is the ionizable nature of amino group and carboxylic group. Hence, in solution, different, solution of different pH, the structure of amino acid changes. So, solution of pH is not the amino acid or the structure. Why? The ionizing property is the particular property of amino acid is ionizable nature. Okay. Now, let's see. எந்த ஒரு காம்பவுண்டில் நெகட்டிவ் சார்ஜும் இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இருக்குது அதுக்கு பேர் ஸ்விட்டர் அயான் டோன்ட் ஃபர்கெட் எந்த ஒரு அயானுக்கு எந்த ஒரு காம்பவுண்டில் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இருக்குது நெகட்டிவ் சார்ஜும் இருக்குது போத் சார்ஜஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் அப்படி இருந்தால் அதை ஸ்விட்டர் அயான் அப்படிம்பாங்க ஸ்விட்டர் அயானாக இருந்தால் என்ன தெரியுமா இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு ஹைட்ரஜனை லூஸ் பண்ணி இதுவாக மாறலாம் பாருங்க இது NH3 NH2 வா மாறலாம் இல்ல ஒரு ஹைட்ரஜனை கெயின் பண்ணி இதுவா மாறலாம் அண்ட் இது திருப்பியும் ஹைட்ரஜனை லூஸ் பண்ணி இவங்கள மாறலாம் இவங்க ஹைட்ரஜனை கெயின் பண்ணி இவங்கள மாறலாம் சோ இந்த மாதிரி எதுவா மாறினா மாறணும்னா அது ஸ்விட்டர் அயானா இருக்கணும் ஸ்விட்டர் அயானா அதுல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரெண்டுமே இருக்கணும் சோ அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் ஸ்விட்டர் அயான் டோன்ட் ஃபர்கெட் ஸ்விட்டர் அயான்க்கு எக்ஸாம்பிள் அமினோ ஆசிட் சொல்லலாம் Lipids are generally water insoluble. Water is soluble. I mean, amino acids are finished. Let's take a picture. Kla. Lipids are water insoluble. They could be simple fatty acids. A fatty acid. Now, fatty acid is the first thing. First, we will learn about fatty acid. Fatty acid. Okay, la. Fatty acid has a carboxyl group attached to R group. Carboxyl group, you don't know. C-O-O-H. That is R group. அதோட ஆர் குரூப் இருக்கு சிஓஓஹ் சிஓஓஹ் அதோட ஆர் குரூப் இருக்கு ஓகேங்களா இதுதான் நமக்கு ஃபேட்டி ஆசிடோட காமன் ஃபார்முலா ஓகே இந்த ஆர் குரூப் குட் பி மித்தைல் இந்த ஆர் குரூப் இந்த ஆர் இருக்க இடத்துல இங்க பாருங்க சிஓஓஹ் மெத்தில் குரூப்னா யாரு சிஹெ த்ரீயா இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஆர் எத்தில் குரூப் இந்த இடத்துல எத்தில் குரூப் இருக்கலாம் or higher number of CH2 group, 1 carbon to total of 19 carbons for example, for example, palmitic acid ले 16 carbons इरुक्कु, including carboxyl carbon, अपना अल्ला न्याम वोच्चिंगे, इदो question केपांगे, neat ले, इंगे ला neat question इरुक्कु, palmitic acid ले यत्तन carbons इरुक्कु, including carboxyl carbon, 16 इरुक्कु, arachidonic acid ले 20 carbon atoms इरुक्कु, including carboxyl carbon, ஆக்சுவலா இங்க நைன்டீன் கார்பன் தான் இங்க நீங்க பாப்பீங்க சார் ஒன் கார்பன் டு நைன்டீன் கார்பன் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கணுங்கிறாங்க அது சிஹெச் டூ குரூப் சிஹெச் டூ குரூப்ல 
பத்தொம்பது இருக்கு கார்பாக்சில் ஒரு கார்பன் இருக்கு இருபது அதுதான் இங்கே டுவெண்ட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலி சிஹெச் டூ குரூப் ஹையஸ்ட் நம்பர் வந்து நைன்டீன் நைன்டீன் பிளஸ் கார்பாக்சில் கார்பன் கார்பாக்சில் கார்பன் பேசிக்காக இருக்குல்ல அதில் இருக்க ஒரு கார்பனை சேர்த்தா அராக்கிடோனிக் ஆசிடில் டுவெண்ட்டி கார்பன் இருக்கு டோட்டலாக ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் குட் பி சேச்சுரேட்டட் வித்தவுட் டபுள் பாண்ட்ஸ் டபுள் பாண்ட் இல்லாமல் இருந்தால் அது சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் ஆர் அன்சேச்சுரேட்டட் வித் ஒன் ஆர் மோர் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட்ஸ் நமக்கு சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் நல்லதா அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் நல்லதா அப்படின்னா நமக்கு அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் தான் நல்லது காரணம் என்னென்னா நம்ம சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிடே நிறைய எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஃபேட்டாக ஸ்டோர் ஆகி ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரலாம் பட் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் எடுக்கும்போது அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து என்ன ஆகும் ஈஸியாக நமக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கிடையாது ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அனதர் சிம்பிள் லிபிட் இதோட நமக்கு ஃபேட்டி ஆசிட் முடிஞ்சு இதோட ஃபேட்டி ஆசிட் முடிச்சு அடுத்து கிளிசரால் பார்க்குறோம் அனதர் சிம்பிள் லிப்பிட் இஸ் கிளிசரால் ஃபேட்டி ஆசிட் முடிச்சிட்டோம் இப்போ லி கிளிசரால் பார்க்குறோம் விச் இஸ் அ ட்ரை ஹைட்ராக்சி ப்ரோப்பைன் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிளிசராலுக்கு ட்ரை ஹைட்ராக்சி ப்ரொப்பைன் அப்படிங்கிறாங்க ட்ரை ஹைட்ராக்சி ப்ரொப்பைன் அப்படிங்கிறாங்க மெனி லிப்பிட்ஸ் ஹாவ் போத் கிளிசரால் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட் Here, fatty acids are found esterified with glycerol. So, glycerol is here, then the fatty acid bond, ester bond, joined here, then esterified. They can be then monoglyceride, diglyceride or triglyceride. One glycerol, this is glycerol, one fatty acid, that is monoglyceride. One glycerol, glycerol is found, two fatty acid, that is diglyceride. One glycerol, கிளிசரால் கிளிசரால் ஒன்று தான் இருக்கும் ஹெட் மூணு ஃபேட்டி ஆசிட் இருந்தால் அது ட்ரை கிளிசரைட்ஸ் டோன்ட் ஃபார்கெட் தே கேன் பி தென் மோனோ கிளிசரைட் ட்ரை கிளிசரைட் ட்ரை கிளிசரைட்லாம் இருக்கலாம் தீஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்டு ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில்ஸ் இதோட கிளிசரைட் கிளிசரால் முடிஞ்சிருது அடுத்து ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் பேஸ்ட் ஆன் மெல்டிங் பாயிண்ட் பேஸ்ட் ஆன் மெல்டிங் பாயிண்ட் இதை நீங்கள் வீட்லேயே பார்க்கலாம் குளிர்காலமாக இருந்தாலும் சரி என்ன காலமாக இருந்தாலும் சரி நல்லெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் வேப்பெண்ணெய் நீ என்னவாக இருந்தால் எனக்கெண்ணெய் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு கூட இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த எண்ணெய் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காலத்தில் கூட எண்ணெய் எண்ணெயாக தான் இருக்கும் உறைஞ்சி போகாது ஸோ ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஈவன் டியூரிங் வின்டர் லோ டெம்பரேச்சரில் கூட அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப லோவாக இருந்து அது வந்து உறைஞ்சி போகாமல் கெட்டி ஆகாமல் ஆயிலாகவே இருக்கா தட் இஸ் ஆயில் ஆயில் ஓகே ஆயில்ஸ் ஹாவ் லோவர் மெல்டிங் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஜிஞ்சல்லி ஆயில் செசாம் ஆயில் இந்த நல்லெண்ணெய் எள்ளுலேருந்து எடுப்பாங்க அண்ட் ஹென்ஸ் ரிமைன் ஆஸ் ஆயில் இன் விண்டர்ஸ் ஆல்சோ கேன் யூ ஐடென்டிஃபை ஃபேட் ஃப்ரம் மார்க்கெட்ஸ் சீஸ் சீஸ் சே சீஸ் அப்படிங்கிற ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது சொல்லுவாங்க இல்லையா சீஸ் சாப்பிட்ருக்கீங்களா இந்த பர்கர் பீஸா இதிலலாம் வரும் அந்த சீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே கெட்டியாக தான் இருக்கும் அப்போ அது ஃபேட்டு ஓகே சம் லிப்பிட்ஸ் ஹாவ் பாஸ்பரஸ் ஆண்ட் அ பாஸ்பாரிலேட்டட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இன் தெம் பாஸ்பரஸ் அண்ட் பாஸ்பாரிலேட்டட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் தான் அதுக்கு பேர் பாஸ்போ லிப்பிட் ஸோ இந்த பாஸ்போ லிப்பிட்ஸ் எங்கே படித்தோன்னு ஞாபகம் இருக்கா செல் த யூனிட் ஆஃப் லைஃப்பில் செல் மெம்பிரேன் படிக்கும் போது பாஸ்போ லிப்பிட் பைலேயர்னு படிச்சிருப்போம் ஸோ இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த செல் மெம்பிரேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் லெசித்தின் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் எது பாஸ்போ லிப்பிடுக்கு எக்ஸாம்பிள் லெசித்தின் லெசித்தின் இஸ் எ பாஸ்போ லிப்பிட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாமில் கேட்பாங்க பார்த்துக்கங்க சம் டிஷ்யூஸ் எஸ்பெஷலி நியூரல் டிஷ்யூ நியூரல் டிஷ்யூனா என்ன அந்த நரம்பு நர்வ்ஸ் ஹேவ் லிப்பிட்ஸ் வித் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா நம்ம நியூரல் டிஷ்யூவில் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரோட இருக்கக்கூடிய லிப்பிட்ஸ் இருக்கு ஓகே லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஹேவ் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் இன் விச் ஹெட்டிரோ சைக்ளிக் ரிங்ஸ் கேன் பி ஃபவுண்ட் ஹெட்டிரோ சைக்ளிக் ரிங் யார் யாருக்கு இருக்குன்னா அடினை நன் குவானைக்கு ஹெட்ரோ சைக்ளிக் ரிங் இருக்கு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரிங்ஸ் அங்கே இருக்கு ஓகே இதில் நைட்ரஜன் பேசஸ் வந்து எங்கெங்கே என்னென்ன இருக்குது அடினைன் கோனைன் சைட்ரோசின் யூராசில் டைமின் இருக்குது வி ஃபவுண்ட் அட்டாச் டு த சுகர் இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த இடம் ரொம்ப 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 முக்கியம் நல்லா கவனிங்க அடினைன் குவானைன் சைட்ரோசின் டைமின் யூராசில் இதெல்லாம் நைட்ரஜன் பேஸ் நைட்ரஜன் பேஸ் ஓகே இப்போது அடினைன் சுகரோடு சேர்கிறாரு குவானைன
நியூக்ளியோ சைடு நியூக்ளியோ சைடு ஓகேங்களா இப்போ அடினைன் சுகர் பிளஸ் பாஸ்பேட் குவானைன் சுகர் பிளஸ் பாஸ்பேட் யூராசில் சுகர் பிளஸ் பாஸ்பேட் இந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு பேர் நியூக்ளியோ டைடு நியூக்ளியோ டைடு இப்போ இந்த இடத்துல தெளிவாக ஒரு விஷயம் நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா கவனிங்க நல்லா ஷார்ட் ட்ரிக் நியூக்ளியோ சைடு நியூக்ளியோ சைடு என் எஸ் நைட்ரஜன் பேஸ் ப்ளஸ் சுகர் நியூக்ளியோ சைடு நியூக்ளியோ சைடு நியூக்ளியோ டைடுக்கு நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நியூக்ளியோ டைடுக்கு சூப்பர் மேன் ஆர் ஸ்பைடர் மேன் சூப்பர் மேன் சுகர் பாஸ்வேட் நைட்ரஜன் பேஸ் மூணு சேர்ந்தால் நியூக்ளியோ டைட் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் நம்ம தியரி படிப்போம் வென் ஃபவுண்ட் அட்டாச் டு எஸ்டரிஃபைட் டு த சுகர் இது அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க நைட்ரஜன் பேஸ் சுகரோட சேர்ந்தால் நியூக்ளியோ சைட்ஸ் If phosphate group is also found esterified to the sugar, ester bond form is the same as esterified, na. then they are called nucleotides. That is, sugar and phosphate are the same as nucleoside, sorry, sugar and nitrogen base, sorry, sorry, sugar and nitrogen base are the same as nucleotide, that is, phosphate is the same as nucleotide. That is, nucleoside example, enna, nucleotide ke name, name is the same as nucleotide. Suffix, parenge, adenosine, guanosine. ஷைன் சைன் ஓகே தயமிடின் யூரிடின் சைட்டிடின் ஸோ சைன் ஆர் டின் அப்படின்னு முடிஞ்சால் அது நியூக்ளியோ சைடு அதில் வந்து நைட்ரஜன் பேஸ் அண்ட் சுகர் மட்டும்தான் இருக்குது அடினின் குவானைன் சைட்ரோசின் தயமின் யூராசில் இந்த அவங்களோட ப்ளஸ் சுகர் மட்டும் இருந்தால் அது நியூக்ளியோ சைட் அதுக்கு பேர் அடினைன் ப்ளஸ் சுகர் அடினோசைன் குவானைன் ப்ளஸ் சுகர் குவானோசைன் யூரிடின் சாரி யூராசில் ப்ளஸ் சுகர் யூரிடின் சைட்டோசின் ப்ளஸ் சுகர் சைட்டிடின் டைமின் ப்ளஸ் சுகர் டைமிடின் அதான் சொல்கிறாங்க டின்னு டின்னு சின்னு சின்னு நியூக்ளியோ சைடு இவங்கெல்லாம் நியூக்ளியோ சைடு அடினைலிக் ஆசிட் டைமிடிலிக் ஆசிட் குவானிலிக் ஆசிட் யூரிடிலிக் ஆசிட் சைட்டடிலிக் ஆசிட் நியூக்ளியோ டைட் நியூக்ளியோ டைட் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடினைலிக் ஆசிடை அடினைலேட்னு சொல்லலாம் அடினைலேட் தெரியும் <laughs> சுகர் வந்து நத் நத்திங் பட் ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் அதான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படிம்பாங்க இங்கே ஃபஸ்ட் கார்பன் இருக்குது இங்கே செகண்ட் கார்பன் இருக்குது இங்கே தேர்ட் கார்பன் இங்கே ஃபோர்த் கார்பன் இங்கே ஃபிஃப்த் கார்பன் இங்கே சிக்ஸ் கார்பன் இருக்குது குளுக்கோசிஸிய சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் ஓகே ரைபோஸ் இங்கே ஃபஸ்ட் கார்பன் இங்கே செகண்ட் கார்பன் இங்கே தேர்ட் கார்பன் இங்கே ஃபோர்த் கார்பன் இங்கே ஃபிஃப்த் கார்பன் பென்டோஸ் சுகர் ரைபோஸில் ஃபைவ் கார்பன் காம்பவுண்ட் ஓகேங்களா சரி இப்போ அமினோ ஆசிட் பார்க்கலாம் சி இந்த ஆர் குரூப்பில் ஹைட்ரஜன் மட்டும் இருக்குது கிளைசின் சிம்பிளஸ்ட் அமினோ ஆசிட் மீதி மூணு காமன் ஒரு கார்பாக்சைட் குரூப் ஒரு அமினோ குரூப் ஒரு ஹைட்ரஜன் இதெல்லாம் மீத்தேனோட டெரிவேட்டிவ்னு பார்த்தோம் மீத்தேனோட ஃபார்முலா என்ன சிஹெச் ஃபோர் தானே இதுதானே மீத்தேன் ஸோ எல்லாமே மீத்தேனோட சப்ஸ்டிடியூட் தானே பார்த்தோம் இல்லையா அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் ஓகே இந்த ஆர் குரூப்புக்கு பதிலாக சிஹெச் த்ரீ குரூப் மெத்தில் குரூப் இருந்தால் அது அலனைன் ஹைட்ராக்சி மெத்தில் குரூப் இருந்தால் செரின் இது தான் சிம்பிளஸ்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் மோஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் அமினோ ஆசிட் கிளைசின் ஏன்னா ஆர் குரூப்லேயே ஹெச் தான் இருக்குது இந்த ஹெச் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் பால்மெட்டிக் ஆசிட் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்குது இங்கே ஒரு பதினாலு கார்பன் இருக்குது இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்குது பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு கார்பன் இருக்கா ஓகே இது வந்து கிளிசரால் கிளிசரால் ஹெட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது இது வந்து ட்ரை கிளிசரைட் இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட் ரெண்டு ஃபேட்டி ஆசிட் மூணு ஃபேட்டி ஆசிட் த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்குது நடுவில் கிளிசரால் இருக்குது ஸோ இது ஒரு ட்ரை கிளிசரைடு ஓகே நெக்ஸ்ட் பாஸ்போ லிப்பிட்க்கு எக்ஸாம்பிள் லெசித்தின் திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாஸ்போ லிப்பிட் தென் இது வந்து கொலஸ்ட்ராலோட ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரக்சர்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க கொஷினில் கேட்டாலும் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் இப்போது தெளிவாக பார்த்துக்குங்க 
இது வந்து அடினைன் அடினைன் இஸ் எ நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் பேஸ் ஓகேங்களா இதுவும் நைட்ரஜன் பேஸ் தான் இப்போ அடினைனோட சுகர் சேர்ந்துருக்கு சுகர் சேர்ந்துருக்கு திஸ் அடினைன் இந்த அடினைன் வந்து இந்த பிக்சரை லெட்டராக எழுதிவிட்டாங்கங்க இப்படி இருக்கக்கூடிய டயக்ராமை இங்கே எழுதியிருக்காங்க ஆக்சுவலி இந்த டயக்ராம் இங்கே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அடினைன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே இருக்குது அதோட ஒரு சுகர் சேர்ந்தா அதை என்ன சொல்லுவீங்க நியூக்ளியோ சைடு அடினைன் ப்ளஸ் சுகர் நியூக்ளியோ சைன் அடினோ சைன் இது யூரிடின் யூ யுராசில் யுராசில் நைட்ரஜன் பேஸ் இது இந்த யுராசிலை வந்து இங்கே எழுத்தா எழுதிவிட்டாங்க இப்படி ஓகேங்களா அதோட சுகர் செய்யுது யூரிடின் யூரிடின் ஸோ நைட்ரஜன் பேஸ் ப்ளஸ் சுகர் நைட்ரஜன் பேஸ் ப்ளஸ் சுகர் நியூக்ளியோ சைடு இதோட இப்போ பாருங்க அடினைன் அண்ட் தென் சுகர் அப்படியே தான் வரைஞ்சிருக்காங்க இதில் தென் பாஸ்பெல் ஸோ எஸ் பி என் சூப்பர் மேன் நியூக்ளியோ டைட் அடினைலிக் ஆசிட் ஓகேங்களா நியூக்ளியோ டைட் அடினைலிக் ஆசிட் நியூக்ளியோ சைட் டின் சின்னு முடியும் வெறும் நைட்ரஜன் பேஸ் இங்கே இருக்கிறாங்க ஓகே ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் த திங்ஸ் வித் திஸ் வி கம்ப்ளீட் திஸ் செஷன் நெக்ஸ்ட் செஷன் நம்ம இதோட கண்டினியூஷன் நைன் பாயிண்ட் டூ படிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பயாலஜி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி இதுக்குரிய நோட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயாக அப்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நல்ல மார்க் வாங்கிறதுக்கு ஆல் த பெஸ்ட் பெஸ்ட் அப்ல காட் பிளஸ் யூ தேங்க்யூ மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் டேக் க